प्रकृति और जीवन अनुष्ठान अपने सबाई के स्वागत बांगलेश जीव वैचित्र प्रकृति और परेशर नाना विषय नहीं प्रकृति और जीवन जीवन और प्रकृति एके अपर सकते गभर भावे जड़ित नद नदी जलवायु गाचपला प्राणी साथ सम्पर्क सचेतनता और करणीय तुले धरते अनुष्ठान बांगलेश जलभूम देश तई विभिन्न धरण जलचर पाखी देखा जाए देशे एसब जलचर पाखी सम्पर् विभिन्न तथ्य उपात्य जानते प्रति बचर ही देशे पाखी शुमारी है आजकल पर्व जलचर पाखी शुमारी नहीं यह विषय आलोचना करब जनब इनाम हकर सी तब तरह चलो देखे आसि प्रकृति और जीवन दल जलचर पाखी शुमारी नहीं कि तथ्य और चित्र नदीनला खाल बिल हावर बाउर सह नानाधरण जलाशय परिपूर्ण बांगलेश सब जलाशय जलज जीव वैचित्रे भरपूर अन्न्य प्राणी साथ जलाशयगुल विचरण कर विभिन्न प्रजा जलचर पाखी एसब पाखिर जीव प्रणाली जलाशय ओतप्रोत भावे जड़ित जलचर एस पाखिर को प्रजा सारा बचर विचरण कर प्रजनन कर साधारण अन्न देशे जाए ना एदेश शीतकाले असंख्य पाखी पृथिवीर विभिन्न जैगा जोग दे এদেরকে বলা হয় পরিযায়ী পাখি এরা হাওর বাউর উপকূলীয় অঞ্চল ও চরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে বিচরণ করে बचर परिक्रमाय जख उत्तर गोलार्धे प्रचंड शीत पड़े तक से अधिकांश जगह बरफे ढेके जाए फले पाखी विचरण उपयोगी जगह कमे जाए खाद्य अभाव देखा दे फले पाखिर जीवन दुर्विसह पड़े एज पाखीरा निजे रक्षार जो देशानी है
এই পথ চলায় পাড়ি দেয় হাজার হাজার কিলোমিটার পথ এটা পরিযায়ী পাখিদের সহজাত স্বভাব এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে হাজার হাজার পাখি ছুটে আসে আমাদের দেশে এবং হাওর বাউর নদী নালা উপকূলীয় চর ও দ্বীপে আশ্রয় নেয় এদের বিচরণে মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলার জলাশয় এই সময় জলাশয়গুলো এক ভিন্ন মাত্রা পায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথচ পর্যাপ্ত খাদ্য ও নিরাপদ আবাসস্থলের খোঁজে এসে এসব পাখিরা নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয় বিষ্টোপ কিংবা জালে আটকা পড়ে জলজ দূষণ কীটনাশক প্রয়োগ সহ নানা কারণে জলজ প্রতিবেশ ভারসাম্যহীন হওয়ায় এরা খাদ্যের অভাবে পড়ে এছাড়াও অবৈধ শিকারের ফলে এসব পাখির প্রায় অর্ধে তাদের প্রজনন ভূমিতে আর ফিরতে পারে না আমাদের স্থানীয় জলচর পাখিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এজন্য জলচর পাখি রক্ষায় পৃথিবীব্যাপী নানা ধরনের সংরক্ষণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জলচর পাখি সুমারি এই পাখিদের সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ পাখি সুমারির মাধ্যমে জানা যায় কোন প্রজাতির পাখির সংখ্যা কত এবং এই সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে এই তথ্যের মাধ্যমে বিপন্ন জলচর পাখিদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয় জলচর পাখি সংরক্ষণে নানা ধরনের গবেষণাও করা হয় প্রতি বছর একই সময়ে পৃথিবীর প্রায় একশো তেতাল্লিশটি দেশে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে জলচর পাখি গণনার কাজ করা হচ্ছে এই গণনার তথ্য উপাত্ত ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা বই আকারে প্রকাশ করে থাকে যা জলচর পাখির আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে কাজ করে এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর বাংলাদেশেও জলচর পাখি সুমারি করা হয় বাংলাদেশে পাখি সুমারি চলছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গবেষকবৃন্দ এই গণনায় অংশগ্রহণ করছে
সাধারণত বাংলাদেশে পাখি সুমারির কাজটি করা হয় শীতের মাঝামাঝি সময়ে ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে গবেষক দল এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশব্যাপী বিশেষ করে হাওর অঞ্চল মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে গমন করে এবং পাখি গণনার কাজ করে থাকে দ্বীপ জেলা ভোলা থেকে শুরু হয় উপকূলীয় অঞ্চলে পাখি গণনার কাজ কুয়াশা ভরা সকালে ট্রলারে চড়ে গবেষক দলের যাত্রা শুরু হয় ভোলা লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী ও পটুয়াখালী জেলায় জলচর পাখি সমৃদ্ধ প্রায় পঁচিশ তিরিশটি চরে পাখি গণনা চলে এসব চরের মধ্যে মনপুরা নিঝুমদ্বীপ চর শাহজালাল দমার চর ঢাল চর চর কুকরি মুকরি অন্যতম চরগুলো যেন বক পানকৌড়ি কাস্তে চরা বাটান জিরিয়া জৌরালি গাং চশা চকাচকি রাজহাঁস প্রভৃতি পাখির স্বর্গরাজ্য টেলিস্কোপ ও বাইনোকুলার দিয়ে এসব পাখি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংখ্যা গণনা করে লিপিবদ্ধ করা হয় এভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য জলচর পাখি সমৃদ্ধ জায়গা থেকে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করে পাঠানো হয় ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনালে ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সারা বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত তথ্য বই আকারে প্রকাশ করে যা পাখি গবেষণা ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে জলচর পাখি সুমারি পাখি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই গণনার কাজে নানা ধরনের সমস্যাও রয়েছে এর জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন দেশি বিদেশি দাতা সংস্থাও এই সংরক্ষণ কার্যক্রমে অবদান রাখতে পারে সেই সাথে কিছু চর স্থানীয় মানুষের বসতি ও গবাদি পশুর বিচরণ থেকে রক্ষা করতে পারলে এই পাখিদের সংরক্ষণ করা সম্ভব পাখি যে প্রতিবেশ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ তা সর্বস্তরের মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে এবং পাখি সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে তবেই আমাদের দেশের জলচর পাখিগুলো টিকে থাকবে পাখির বিচরণে মুখরিত হবে বাংলার জলাশয়ে
দর্শক মণ্ডলী আমরা তখন দেখলাম জলচর পাখিশুমারি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি জনাব ইনাম আল হকের সাথে ইনাম ভাই কেমন আছেন ভালো আছি ইনাম ভাই বহু বছর ধরে পাখিশুমারি করেন এবং এই উপকূলে যাচ্ছেন এবং অন্যান্য এলাকায় যাচ্ছেন আমাদের এই জলচর পাখি সুমারি কিভাবে হয় এটা নিয়ে একটু বলবেন জলচর পাখি পানিতে যে পাখি থাকে বসবাস করে তাদেরই বেশি অসুবিধে বিশ্বব্যাপী তাই এটা গুণে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে কি অবস্থা হচ্ছে এদের যে বছর থেকে শুরু হয়েছে সেই বছর থেকে বাংলাদেশও জলচর পাখি গোনা শুরু করেছিল আমাদের দেশে কত বছর হলো এই পাখি সুমারির এই কাজটি আশি দশকের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছে এই গোনা অল্প কয়েকটি জলাশয়কে গোনা হতো আগে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে আমাদের শিখিয়েছেন তারাও অংশ নিতেন কিন্তু দু হাজার সাল থেকে বাংলাদেশে শুধু বাংলাদেশের মানুষই অংশগ্রহণ করে দু একজন বিদেশি অতিথি থাকলে থাকতে পারেন কিন্তু আমরাই এটা করে থাকি বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন সম্মিলিতভাবে এখন করছে এই যে জলচর পাখি গুনতে যাওয়া এটা কত জায়গায় যাব তা নির্ভর করে আমরা কত মানুষ আছি কত দক্ষ লোক আমাদের হাতে আছে তারপরে গণনা কিন্তু আবার সারা বছর ধরে করা যায় না নির্দিষ্ট সময় আছে জানুয়ারির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহ এটা নির্ধারণ করা হয়েছে এই জন্যে যাতে সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে গোনা হয় যাতে পাখি এক দেশে একবার গোনা হলো আর তারা উড়ে অন্য দেশে গেল আবার যেন তাদের গোনা না হয় জানুয়ারিতেই পরিযায়ী পাখির যাতায়াত সবচেয়ে কম থাকে তাই জানুয়ারির এই দুই সপ্তাহ বেছে নেওয়া হয়েছে আমাদের এই পাখি সংরক্ষণে জলচর পাখি সুমারি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সুমারি না করে তো আপনি বুঝতে পারছেন না যে কার সংখ্যা কমে যাচ্ছে কার জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগ প্রয়োজন সেই জন্য সুমারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জলাশয়ের স্বাস্থ্য নির্ভর করে কিন্তু জলাভূমির পাখির ওপরে আমাদের জলভূমিতে যে পাখিরা বিচরণ করে তাদের বিচরণের ফলে পানিতে অক্সিজেন মিশে এবং তাতে পানি উর্বর হয় মাছ বেশি হয় শৈবাল বেশি হয় ঠিক তেমনি পাখির বিষ্ঠা থেকে জলাশয়ে অনেক সার পড়ে সেই জন্যই আমাদের জানা দরকার যে কোন পাখি কমে যাচ্ছে তার জন্যই প্রয়োজন সুমারি আমাদের এই জলচর পাখিগুলোকে কিভাবে গণনা করা হয় জলচর পাখি গোনা খুবই সহজ কাজ জলচর পাখি আপনি খেয়াল করে দেখবেন পানিতে অনেকক্ষণ প্রায় সারাদিনই বসে থাকে একই জায়গায় খুব যে নড়াচড়া করছে তা নয় আপনি কাছে গেলে সে নড়াচড়া করবে উড়ে পালাবে হয়তো কিন্তু আমরা কাছে তো যাচ্ছি না আমরা দূরবীন দিয়ে অনেক দূর থেকে দেখছি প্রধান যন্ত্রই হবে আপনার কাছে ট্রাইপডের উপরে বসানো দূরবীন পরিষ্কার দেখতে হবে কারণ নইলে কোন প্রজাতি গুনছেন বুঝতে পারবেন না পাখিরা কিন্তু বিশেষ করে জলচর পাখি মিলেমিশে থাকে ফলে আপনাকে স্পষ্ট দূর থেকে দেখতে হবে গুনবেন আপনি প্রজাতি অনুযায়ী যারা পাখি চিনতে পারেন তাদের জন্য গোনা কঠিন নয় আমরা যেহেতু দু তিনজন আলাদাভাবে গুনে সংখ্যাটা কম্পেয়ার করা যায় ধরুন বিপন্ন পাখি একজন বললো আমি বেয়ারের ভূতি হাস দেখেছি আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে উনি সঠিক চিনেছেন আমরা দাবি করি যে আরও দু তিনজনকে দেখানো প্রয়োজন হলে ছবি তুলে ফেলা এখন তো সবার কাছে ক্যামেরা থাকে পরে ছবি থেকেও গুনতে পারবেন ছবি থেকে শনাক্ত করাও যায় গোনাও যায় আচ্ছা আমাদের যে বনগুলো আছে এর থেকে আমাদের এই বনের পাখির সুমারি করা সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব কষ্ট কিন্তু সম্ভব আমরা পনেরোটি বনে করে থাকি বনের অবস্থা কেমন বনেরও তো স্বাস্থ্য জানা দরকার সেটা জানার জন্য যে পাখি গুনলে বনের স্বাস্থ্যও বোঝা যাবে শুধু সেইগুলো আমরা গুনি এই রকম পনেরোটি পাখির সংখ্যা গোনা হচ্ছে পনেরোটি বনে এটা আমরা কয়েক বছর ধরে করছি এবং এটা কঠিন কাজ হলেও করা সম্ভব আমরা মূলত কি ধরনের তথ্য পাই এই সুমারির মাধ্যমে প্রথমতই একটি দেশের কোন পাখি আছে কত পাখি আছে কোন প্রজাতির পাখি আছে সেটা জানতে পারলাম প্রজাতিগুলো জানতে পারলাম তারপরে প্রতিটি প্রজাতির এক বছরের সঙ্গে অন্য বছরের এই সংখ্যা তুলনা করে একটা পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে না বেড়ে যাচ্ছে তা কিন্তু বোঝা যায় ট্রেন্ড এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ট্রেন্ড কোন দিকে যাচ্ছে সে কমে যাচ্ছে নাকি ক্রমাগত নাকি স্থির আছে এটা একেবারে স্পষ্ট বোঝা দেয় এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশে যে জলচর পাখিগুলো আসে কিংবা থাকে তাদের নিয়ে একটি ধারণা হচ্ছে যে এরা আমাদের শস্য খেয়ে ফেলছে আমাদের ধান খেয়ে ফেলছে এটা কতটুকু সত্যি এক শতাংশেরও কম 
যত পাখি আছে জলচর পাখি তারা হয় শৈবাল জলজ উদ্ভিদ খায় অথবা পানির যে সমস্ত পোকামাকড় আছে তাই কেউ কেউ গুগলি শামুক যেগুলো পানিতে চলে ধীরে চলে তাদেরকে ধরতে পারে তো ধান যেখানে হচ্ছে সেখানে তো এই পাখি নেই বলতে পারেন এত কম বরং আগে এই পাখিগুলোই কিন্তু লক্ষ লক্ষ ছিল তখন কিন্তু ধানের বড় ক্ষতি হয়েছে বলে কেউ অভিযোগ করেনি পরিযায়ী পাখিদের যে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা ক্ষতি করছি এ ব্যাপারে সচেতন করতে হলে আমরা কি করতে পারি কিছু সচেতনতা এখন কিন্তু হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেটের কিছু যে সোশ্যাল মিডিয়া আছে সেখানে মানুষ পাখি রক্ষার কথাই বলে ফলে আমি খুবই আশাবাদী যে এখন আমাদের খুব বেশি কিছু করতে হবে না আমরা এদেরকে একটু সমর্থন দেয়া যেগুলো আপনিই হচ্ছে পাখি প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করছে মানুষ পাখি রক্ষায় অবদান রাখছে পাখি যেন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে যেন বাসা করার জায়গা পায় এই সমস্ত আপন উদ্যোগে বহু মানুষ করছে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতেই দেখতে পাবেন আমাদের যে ক্ষতিটা কমানো কঠিন এবং অনেক হচ্ছে সেটা হলো জলাভূমি সংকীর্ণ করে ফেলেছি আবার পানি দূষিত করেও আমরা পাখির জন্যে ব্যবহারের অযোগ্য করে ফেলছি যার ফলে জলচর পাখির খুবই অসুবিধা হচ্ছে এইগুলো আরও কঠিন কাজ এই কাজটি করতে হবে সরকারকে জমি তো মূলত সরকারের বিশেষ করে জলাভূমিগুলো আপনি কি মনে করেন এই হাওড়গুলো বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত নির্বাচিত কিছু হাওড় অবশ্যই ধরুন আমাদের টাঙ্গুয়া হাওড় আমরা রামসার সাইড বলে গর্ব করছি আজকে কিন্তু ওটা সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেই কিন্তু বিদেশি সামান্য কিছু টাকা পেলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে কিংবা আয়ুসিনের মাধ্যমে করা হচ্ছে অস্থায়ী একটা ব্যাপার এটা অবশ্যই বন বিভাগকে দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ বন বিভাগ হলো পাখি সংরক্ষণের জন্য তার পুরো দায়িত্বটা তাকে দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় কমপক্ষে দশটি হাওড় আজই বন বিভাগকে দিয়ে দেওয়া উচিত টাঙ্গোয়া হাওড় গুরমার হাওড় শনির হাওড় মাটিয়ান হাওড় অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাওড় এগুলো বন বিভাগকে দিলেও জাল তারা লিজ দিতে পারে কিন্তু বন বিভাগ জানে ইতিমধ্যেই জানে সংরক্ষণের শর্তগুলো কি সেটা আবার একটা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানানো বহু বছরের কাজ ততদিনে কিন্তু এই জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এই জলচর পাখিগুলোর সংরক্ষণের জন্য আমাদের কি করা উচিত জলচর পাখি সংরক্ষণের এক নম্বর কথা হলো জলাভূমির স্বাস্থ্য ঠিক রাখা জলাভূমির স্বাস্থ্য আমরা অত্যন্ত খারাপ করে ফেলেছি ফলে দেখুন আমাদের মাছের অভাব সবগুলো জলাশয়ই কিন্তু মানুষের যে হাত লাগানো কিংবা সার দেয়া কিংবা কীটনাশক ব্যবহার করা আশেপাশে এটা করা ঠিক হবে না কিছু জলাশয় নির্বাচিত জলাশয় পাখি মাছ এগুলোর জন্য ছেড়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের দেশে পরিবেশের ভারসাম্য টিকে থাকবে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে তো এই হলো এক নম্বর দুই অনেক পাখি অল্প জায়গায় থাকে ফলে এদের ধরা মারা এক সহজ হয়ে যায় ফলে ধরে বিক্রি হয় অনেক সময় অন্যান্য রকমের ক্ষতি করা হয় এটা বন্ধ করতে হবে এনা ভাই অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক জলচর পাখি সুমারি নিয়ে কিছু তথ্য আপনি জানেন কি বাংলাদেশে পাখি সুমারি শুরু হয় উনিশশো সালে পাখি সুমারির জন্য প্রত্যেক দেশে একজন করে জাতীয় সমন্বয়কারী থাকে বাংলাদেশে আসা মোট পরিযায়ী পাখির শতকরা ষাট ভাগ পাখি উপকূলীয় চরগুলোতে দেখা যায় জলাভূমির সূচক অনুযায়ী শুধুমাত্র জলচর পাখিকেই জলচর পাখি সুমারির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় দু হাজার সালে বিশ্বব্যাপী জলচর পাখি সুমারির সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে আমাদের রিবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ গত পর্বের পৃষ্টি ছিল ইলেকট্রনিক বর্জ্য দ্বারা দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা কোনটি সঠিক উত্তরটি হল বি রিসাইক্লিং অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তর দাতা হচ্ছেন মোহাম্মদ ইমাম হোসেন মামুন ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী গুনরাজদি নতুন বাজার চাঁদপুর অভিনন্দন আপনাকে আই এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে বাংলাদেশে কত বছর ধরে জলচর পাখি সুমারি করা হচ্ছে এ ত্রিশ বছর বি বিশ বছর সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমাদের এস করুন
एस एम एस पाठाते आपनर मोबाइल मेसेज अपशने गए टाइप कर पीओजे स्पेस ए अथवा बी स्पेस अपना नाम ठिकाना और पेशा एवं जेको मोबाइल थे पाठिए दिन सिक्स नाइन सिक्स नाइन ए नम्बरे अनुष्ठान सम्पर्के अपनार मतमत जानाते इमेल कर इनफो एट पीओजे एफ डट अर्ग ए छाड़ाओ प्रकृति और जीवन अनुष्ठान पर्वगुलो देखते और अन्य तथ्य जानते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट पीओजे एफ डट अर्ग ए डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश पीओजे फाउंडेशन जलचर पाखी संरक्षण सबाई एक साथ क्या करी सुंदर प्रकृति गरी सुस्थ जीवन आशा नहीं शेष कर अनुष्ठान अपना सबा भलो सुस्थ सुंदर पृथ्वी मायामय प्रकृति बाजब भलो सारा कौन